Hallo allemaal, in hierdie video bespreek ik nog een examenvraag oor analytische meetkunde. In die figuur is A die punt 1, 4, B die punt min 3, 1 en D die punt 5, min 2 die coördinaten van die hoekpunten van driehoek A, B, D. B, D en A, D snij die x-as bij E en F onderscheidelijk. Die inclinatiehoek van B, D met die x-as bij E is alpha en die inclinatiehoek van A, D met die x-as bij F is beta. Vraag 1. Bereken die gradient van AD. Nou, om die gradient te bereken, het ons nodig twee coördinaten wat op lijn AD woon en ons het hulle. Dus dadelijk in ons gradientformule kan ons nou net voor onszelf gaan schrijven. Dit is die x bij A, die i bij A, die x bij D, die i bij D. En ons vervang in die waardes. Dus is dit 4 minus hakkie minus 2 op 1 minus 5. En dan hier die minus malen minus woorde plus. So 4 plus 2 is 6. En onder die lijn 1 minus 5 is min 4. Dus is de gradient van AD min 3 op 2. Bereken die lengte van lijnsegment AD. Laat die antwoord in eenvoudigste wortel vorm. Nou, om die lengte van een lijnsegment te bereken, het de mens nodig, dit is nou AD wat ons gaan bereken, het ons nodig die afstandsformule. En ons gaan die coördinaat gebruiken wat op die lijn le, ons gaan A'se coördinaat en D'se coördinaat gebruiken. Dus gaan jy weer schrijven. die x by a is 1, die y by a is 4, die x by d is 5, die y by d is min 2. Binnen in die afstandsformule kry ons 1 minus 5 se kwadraat plus 4 minus hakkie minus 2 se kwadraat. Nou gaan ons die minus in vermenigvuldig aan die linkerkant. 1 minus 5 is min 4 se kwadraat en hier gaan ons kry 4 plus 2 is 6 se kwadraat. Dan gaan jy sê min 4 se kwadraat is 16 plus 6 se kwadraat is 36. En dan kry jy die, die afstand AD is wortel 52. En dan om vir wortel 52 te vereenvoudig is dit 2 mal wortel 13. En hoe ik daarbij uitgekomen het, is eindelijk het ik gesê, dus 4 mal 13 is 52. En dan sê je mens, die vierkants wortel van 4 is 2, en wat oor is, is wortel 13. Vraag 3. Bereken die coördinaten van M, die middelpunt van AD. En daar kan je nou zien, M is die middelpunt van AD. Zo so wat je nodig hebt, is die middelpuntsformule. X van A plus X van D op 2 en I van A plus I van D op 2. Weer eens, zet jij A en D is een coördinaat nodig. En je gaat boer die coördinaat schrijven. Die X van A, die I van A. Die X van D, die I van D. En nou vervang je in. In x plekken, 1 plus 5 op 2, in y plek, 4 min 2 op 2. Dus krijg je 5 plus 1 is 6 op 2, 4 min 2 is 2 op 2. En die coördinaat van die middelpunt m, a, d is 3, 1. Vraag 4. Zie je dat in een gevlieg is een punt zodanig so dat lijn BC evenwijdig is aan lijn AD. Bereken die vergelijking van BC in die vorm 
AX plus BI plus C is 0. Nou die eerste ding wat je moet weet is die gradient van AD is gelijk aan die gradient van BC omdat die lijnen evenwijdig is. En vroeger het ons AD is een gradient uitgewerkt, dit was minus 3 op 2. Dus kan je nou sê, voor die vergelijking van een rechte lijn, BC is dit I is MX plus C. Die coördinaat wat je gaan invervang is die coördinaat B min 3 1. Want dit is die coördinaat wat op BC blij. En dan in de eerste plek ga je die gradient min 3 op 2 vervang. Want dit moet evenwijdig aan AD. En dan een I'se plek 1 en X'se plek min 3. Hier ga je sê min 3 maal min 3 is plus 9 op 2. So je hebt 1 min 9 op 2, die hier zo so gaan gestaan het 9 op 2, wat gaan oorloop, dan word het min 9 op 2 is C, en dan krijg je C'se waarde is min 7 op 2. Dus is die vergelijking van lijn B is C, I is min 3 op 2x min 7 op 2. Maar die vraag het gevra, hulle wil om in daar die vorm hee, alles in die een kant gelijk aan 0. So wat jy nou gaan doen, is jy gaan recht dier met de 2 vermenigvuldig. So dit word 2i is, en dan as jy met de 2 vermenigvuldig, dan gaan haar die 2 uitkanseleer, en min 3x bly oor, en as jy met de 2 vermenigvuldig, dan gaan daar die 2 uitkanseleer, en net min 7 bly oor. En dan in die volgende stap, wil jy om in daar die vorm hee, so die min 3x gaan oorloop en die min 7 gaan oorloop. Dus is die antwoord 3x plus 2i plus 7 is gelijk aan 0. Vraag 5. Bereken die grootte van hoek beta. En hier kan je nou zien, beta is eindelijk die inclinatie van lijn AD. Dus kan jij sê, Gradient van AD is gelijk aan tan beta. Die gradient van AD was moest lang al bereken en dit was min 3 op 2. Maar onthou jij, als ons nou die inclinatie bereken en die helling is negatief, dan ga je die minus ignoreren en je gaat niet die positieve getal in vervang. En je gaat sê, positief 3 op 2 is gelijk aan tan beta. Dan ga jij een verwijzingshoek bereken en dit doe jij door te sê shift tan 3 op 2 is gelijk aan. Dan krijg je die verwijzingshoek is 56,3 graden. En dan ga je sê beta is 180 graden minus verwijzingshoek. So dit is 180 graden minus 56,3 en beta se grootte is 123,7 graden. Vraag 6. Bereken die grootte van hoek alfa. Jij zal zien, alfa is die inclinatie van lijn B, D. Dus, het ons die gradient van lijn B, D nodig. Ons het om nog niet bereken nie. So, ons gaan sê, hier die is die x van B, die i van B. Die x van D, die i van D. Binnen in ons gradient formule en ons krijg 1 minus hakkie minus 2 op min 3 min 5. Dan kan die min in, kansel, um, in vermenigvuldig word en het word 1 plus 2 op en onder die lijn min 3 min 5 is min 8. Boor die lijn 1 plus 2 is 3 op 8. So die gradient van BD is min 3 op 8. Weer eens, als ons die inclinatie wil bereken, gebruik ons die formule M van BD is gelijk aan tan alfa. Maar als die gradient negatief is, dan ignoreer ons die minus en ons gaan net die positieve antwoord gebruik. 3 op 8 is tan alfa. En met jou zakrekenaar gaan jy sê shift tan 3 op 8 is gelijk aan en die verwijzingshoek is 20,6. Dus is alfa gelijk aan 180 minus 20,6 en die antwoord alfa is 159,4 graden.
Dankie dat jy na my video gekyk het. Onthou, ek het die hele graad 11 en 12 salabus op my kanaal speciaal vir jou opgelaai. Groetnis van my Jevro Pythagoras, tot volgende keer.